അൻപത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വെറും എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം സൈനൈഡ് മതിയെന്ന് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സർജനും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ബി കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിഘടിക്കാതെ അതേ രൂപത്തിൽ സൈനൈഡ് വീണ്ടെടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാർബണും നൈട്രജനും അടങ്ങിയ പദാർത്ഥമാണ് സൈനൈഡ് ഇതൊരു ജൈവികമായി വിഘടിച്ചു പോകുന്ന വിഷവും കൂടിയാണ് സൈനൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടെടുത്താലേ സൈനൈഡ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ ശരീരം അഴുകിയാൽ ഈ കാർബൺ നൈട്രജൻ ബോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ ഏറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് അതേ രൂപത്തിൽ സൈനൈഡ് വീണ്ടെടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെ കുറവാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ കാർബണും നൈട്രജനുമായി സൈനൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനാൽ തന്നെ തനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും ബി കൃഷ്ണൻ ഒരു മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൈനൈഡ് വീണ്ടെടുത്ത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൈനൈഡ് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത അപൂർവ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ മൃതദേഹം അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൈനൈഡ് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും അവിടെ മികച്ച ശവപ്പെട്ടികളിൽ ആണ് മൃതദേഹം അടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു പൊതുവെ ശരീരത്തിലെ പ്ലീഹയിലാണ് സൈനൈഡ് കൂടുതൽ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ തലച്ചോറിലും പക്ഷെ അതെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ശവപ്പെട്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ അംശം കിട്ടിയാലായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നുമില്ല കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു അൻപത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വെറും എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം സൈനൈഡ് മതി കയ്പുള്ള പദാർത്ഥമായതിനാൽ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധ്യത കലർത്തിയാൽ തുപ്പാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പ് പോലെ മസാല കടന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ സൈനൈഡ് കലർത്തിയാൽ ചുവവ്യത്യാസം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തിയാണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി കുടിച്ചോ എന്ന ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കയ്പും സഹിച്ച് ഒരാൾ അത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉള്ളവരാണ് സാധാരണ ഇത് കഴിക്കുന്നതും കാരണം അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണത് അല്ലാത്ത ഒരാൾ കയ്പ് കാരണം അത് തുപ്പിക്കളയുകയാണ് പതിവ് സ്ലോ പോയിസണിംഗ് സൈനൈഡ് നൽകി സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മരിക്കും തമിഴ് പുലികളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡും രണ്ടും പ്രത്യേക അറകളിലാക്കി കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി ഇടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിടിയിലാകുമ്പോൾ ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ഈ രണ്ട് മിശ്രിതങ്ങളും ചേർന്ന് നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയുമാണ് പതിവ് വായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രക്തത്തിൽ കയറിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് എന്നത് സൈനൈഡ് സാൾട്ടാണ് ഇതാണ് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി കൂടി ചേർന്ന ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് ആവുകയും കുടലിൽ നിന്ന് ആകീകരണം ചെയ്ത് കരളിലെത്തി പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലെത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരിക്കുകയുമാണ് പതിവ് സൈനൈഡ് എന്നത് റെസിപ്രേറ്ററി പോയിസൺ ആണ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുകയാണ് സൈനൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം മരണം വൈകാം എന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലമെടുത്ത് പോയിസൺ ചെയ്ത് കൊല്ലുക എന്നത് സാധ്യവുമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ് അതേസമയം കൂടത്തെ ഈ സംഭവത്തിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകൾക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതായത് കുറ്റവാളികളുടെ അടുത്ത വലയത്തിൽ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരുണ്ടോ എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരുടെ പക്കലാണ് സൈനൈഡ് സോട്ടുള്ളത് അതിനാലാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യ തെളിവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അഭിപ്രായവും വെബ്ഡെസ്ക് കരളി ന്യൂസ്